በሶስት አመቱ የተለያቸው ተናሽ ወንድማቸው ለዛሬ ማነታቸው ትልቅ ተጽኖ እንዳለው ይናገራሉ። ወንድማቸው ሚዝል በሚባል በግዜው ገዳይ የነበረ ዛሬ በቀላሉ ለንከላከሉ ምንጭለው በሽታ የተነጠቁት ወንድማቸውን ያጡበትን በሽታ ለማሸነፍ የጀመሩት ጉዞ በ1986 እንደ አውሮፓውያን አቋጣጥር የመጀመሪያ ዲግሪያቸው በባዮሎጂ ትምህርት ከድሮ አስመራ ዩኒቨርሲቲ እንዲቀበሉ አድርጓቸዋል። ህልማቸው ትልቅ ስለነበር በዚህ ማላቁ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ከሀገር እንግሊዝ ለንደን ዩኒቨርሲቲ በተላላፊ በሽታ ለማግኘት በቁ። ከተሉም ወባላይ በማተኮር በ2000 አመተ ምህረት ከኖቲንግሃም ዩኒቨርሲቲ ዶክተሬት ዲግሪያቸውን ተቀብለዋል። ከ40 ሺህ በላይ ሴት የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞችን በማሰልጠንና ወደ ስራ በገበታ በማስገባት ያልተገባ የህፃናት ሞትን በከፍተኛ ሁኔታ በመቀነስ የትግራይ ክልል የጤና ቢሮ ኃላፊ በነበሩ ጊዜ በተለይ ቻቪ ስርጭትን በመቀነስ እንደዚሁም የክልሉን የጤና ተቃውሞት በማዘመን ይታወቃሉ። ለሰባት አመታት የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር በመሆን አገልግሏል። በሰዓቱ ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዘናይና ከአለም ተቋማት ዕቅና ተጭሯቸዋል ብዙ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅቶች ውስጥ በማማከር የቦርድ አባል በመሆን የተለያየ ዕቅና ያገኙ ሲሆን ይህ ንቁ ተሳትፏቸው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የሆኑትም ቢል ክሊንተን ጨምሮ ቢል ጌትና የርዳታ ድርጅቱ አይናቸውን እንዲጥሉባቸው አድርጓቸዋል በጉምቡት 2016 ዓመተ ምህረት ለዓለም ጤና ድርጅት መሪነት ውድድር ራሳቸው ንጩ አድርገው አቀረቡ። በሀገራችን ትልቅ ድጋፍና ተቃውሞ ማስተናገድ ጀመሩ። የሚደግፏቸው በጤና ነክ ጉዳዮች ላይ ያላቸውን ልምድና ተመክሮ በመግለጽ ቦታው ይገባቸዋል። የመጀመሪያውም ጥቁር ስለሚሆኑ ትልቅ ፋይዳ ይኖርዋል ለአፍሪካ በማለት ድጋፋቸውን ሲሰጧቸው የሚቃወሟቸው ደግሞ ያቀረቡትን የሥራ ልምድና ተመክሮ ብዙ ክፍተት አለው በማለት ያሟቸው ነበር። ህዋት ይዘውረው በነበረው የሃዲግ ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በነበሩበት ወቅት ስራቸውን በተገቢ መንገድ አልተወጡም የችግሩ ተባባሪ ናቸው በማለት ኮነኗቸዋል ኢትዮጵያውያን በተለይ በውጭ ሀገር ይኖር የነበሩ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል እንዳይመረጡ ተደጋጋሚ ሰልፎች ያደርጉ ነበር የዓለም የጤና ድርጅት ፕሬዝዳንት ሆኖ ከተመረጡ አንድ አመት እንደሞላቸው አንድ አነጋጋሪ ጉዳይ ፈጽሙ አምባገነኑን በሰዓቱ የ93 አመቱን ሮበርት ሙጋቤን የዓለም የጤና ድርጅት የበጎ ሰው አምባሳደር አድርገው መረጡ። ይህ ትልቅ ተቃውሞ አስነሳባቸው። ሙጋቤ የዙምባቤን የጤና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች እንዲዳከሙ አደረጉ እንጂ አላሳደጉ። ጉዳዩን የሚያቆጥ አካላት ምርጫው እንዳስገረማቸው ይናገሩና ይጽፉ ጀመሩ። ተቃውሞ እየበረታ ሲመጣባቸው ምርጫውን ለማንሳት ተገደዱ። ሙጋቤን የመረጡት የዓለም ጤና ድርጅት ሆኖ እንዲመረጡ ታላቅ ድጋፍ ስለለገሷቸው የጅ መንሸው ሆን ብለው እንጂ ዙምባቤ ጤና ላይ የተለየ የሚያስመስግናት ስራ ሰርታ አይደለም በማለት ይህም እስከ ዛሬ ድረስ ዶክተር ቴድሮስን ለሚተቻቸው እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት ክስተት ለመሆን በክቷል ዲሴምበር 31 ቻይና ለዓለም ጤና ድርጅት የሳምባ ምች የሚመስል አዲስ በሽታ ውሃን በመትባለው ግዛቷ እንደተከሰተ አሳወቀች ከ13 ቀድ በኋላ ከቻይና ውጪ በታይላንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከሰተ በሽታው ከተከሰተ ከሁለት ሳምንታት በኋላ በዶክተር ቴድሮስ የሚመረው የዓለም ጤና ድርጅት በመሐበር ያደረገው ይህን ጽፋ ሰፈረ የቻይና መንግስት ባደረገው ቅድመ ማጣራት ከሰው ወደ ሰው እንደሚተላለፍ ግልጽ መረጃ እንዳላገኘ አሳውቆኛል በማስከተልም እስከ ዛሬ ድረስ የሚቆንንበትና የሚወቀስበትን መረጃ የዓለም የጤና ድርጅት ለዓለም እንደዚህ ሲል አሳወቀ ተጓዦችን ወይም ቱሪስቶችን ወደ ውሃን ሲገቡ ይሁን ሲወጡ የሚደረግ ቅድመ የጤና ጥንቃቄ እርምጃን አልመክርም ይህ ቅድመ የጤና ምርመራ ይህ ነው የሚባል ጥቅም የለውም እንደውም ላልተፈለገ ወጪ ነው የሚዳርገው በማለት ለዓለም አሳወቀ ይህም የልብልብ የሰጣት ቻይና አዲስ አመቷን ሊያከብሩ ከዓለም የተሰባሰቡትን ዜጎቿን በሽታው በታየበት ውሃን ከተማ ተሰብስቦ ከነበሩት ውስጥ 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎቿና ቱሪስቶችን ከተማው ለቀው እንዲወጡ ፈቀደች ወደመጡበትም እንዲመለሱ በሯን ከፈተች ይህ ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም ውሳኔ 
በሽታው ዓለም ላይ እንዲሰራጭ ትልቅ ምክንያት ሊሆን እንደቻለ ይነገራል ከሳምንት በኋላ በጃናው ሪሃ 2 2020 የዓለም ጤና ድርጅት ከሰው ወደ ሰው እንደሚተላለፍ መረጃ ለኔ በማለት መግለጫ ሰጠ በሰዓቱ ብዙ ሀገራት በሽታው ተከስቶ ነበር ከቀናት በኋላ ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የኛው ዶክተር ቴዎድሮስ ወደ ቻይና ቀንተው ከፕሬዝዳንቱ ጋር መከሩ ቻይና በሰዓቱ በሽታው በፍጥነት እየተስፋፋ ስለነበር ነብስ ውጪ ነብስ ግቢ ላይ ነበርች በቻይና መንግስት በሽታው ለመቆጣጠር የሚደረገውን ጥረት ዶክተር ቴዎድሮስ ረጀም መባለ ንግግር አሞገሱ የበሽታው በፍጥነት መስፋፋት ያስጨነቀቸው አካላት የዓለም ጤና ድርጅት በሽታው ውሎ ሳይድር ወረርሽኝ እንደሆነ ለዓለም መገለጽ አለበት በማለት ሞገቱ ትንሽ ዘጊቶም ቢሆን የዓለም ጤና ድርጅት በጃንዋሪ 30 2020 በሽታው ወረርሽኝ ላይ ደርሷል በማለት አሳወቀ ይህ በሽታ ቻይናን ካምበረከከ በኋላ ደቡብ ኮሪያን ጃፓንን ቪትናምን ይፈታተን ጀመረ ከዛም ጣሊያንን ፈረንሳይን ጀርመንን እስከ ዛሬ እየተፈተተናቸው ይገኛል ዛሬ በአለም ላይ ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በበሽታው ተይዟል 114000 ሰዎች ሞተዋል 400000 ሰዎች ማገገም ይችላል ከዚህ ውስጥ ዘጊቱ ቢስፋፋም አሜሪካ ከ1.3ኛው በላይ ቁጥሩን ተይዛለች ከገማሽ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ተጠቅተዋል ከዚህ ውስጥም 22000 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ምክንያት ሆኗቸዋል የአሜሪካ መንግስት በተለይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ እና ደጋፊዎቻቸው ለበሽታው መስፋፋት ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ የዓለም የጤና ድርጅትን በዋናነት ይወነጅላሉ። ምክንያታቸውም ሲያስቀምጡ በሽታው ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም ብላ የተሳሳተ መረጃ ያቀርበችው ቻይናን በቅጡ ሳይመረምሩና ሳይረጋግጡ ተሳስተው ዓለምን አሳስተዋል። ይህም የዓለም ጤና ድርጅት ወገንተኛ ነው ለቻይና ያደላል በማለት በሽታውን በተገቢ ጊዜ ሳይሆን ዘግይት ሆኖ ወረርሽኝ ነው ተብሎ በአለም ጤና ድርጅት የታወጀው ይህም ሀገራት እንዲዘናጉ አድርገዋቸዋል በማለት ዶክተር ቴድሮስ የዓለም ጤና ድርጅትን የመምራት አቅም የላቸው ይዋሻሉ ለዚህም እንደ ማስረጃ ያቀርቡት የሀገራችን የጤና ሚኒስቴር በነበሩ ሰዓት 3 ጊዜ በ2006 በ2009 እና በ2011 የተከሰተውን የኮሌራ ወረርሽኝን ለዓለም ሳይሳውቁ ደብቀዋል የፖለቲካ ፓርቲያቸው ብዙ በደል በሀገሪቱ ዘገዎች ላይ አድርሷልና ለቻይና ጤና ማያልሆነ ድጋፍ አላችሁ በማለት ይኮኑናቸዋል የትራምፕን አመለካከት ያንጸባርቃል ከሚባለው ፎክስ የዜና ድርጅት ሳይቀር በተደጋጋሚ መልካም ያልሆነ ዶክተር ቴድሮስን በጽኑ የሚተች ፕሮግራም እየቀረበባቸው ይገኛል ከስልጣናቸው በገዛ ፍቃዳቸው እነሱ በሚል የተሰበሰበባቸው ፊርማ ከ800 ሺ በልጧል እሳቸውም የሞትሳቻና የዘረኝነት ጥቃት ሰላባ ይሆኑ እንደመጡ ሰሞኑን ተናግረዋል ይህንን ማስመልክቶ የሚደግፏቸው አካላት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጀምሮ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ታዋቂ ሚኒስትሮች በአለም ዙሪያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች አፍሪካኖች ድጋፋቸውን አይዞ እየሰራ ያለው ስራ የሚያስመስግን እንጂ የሚያስወቅስ አይደለም በማለት ያብረታቷቸው ይገኛል የዓለም የጤና ድርጅት መሪ ሆኖ እንዳይመረጡ ሲጽፉና ሲቃወሟቸው የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉም ባይሆኑ ቁጥራቸው ትንሽ የማይባል እኛ ተከክል ነበርን ዓለም አሁን ሆነቱን አቆታል በማለት ምንም ቢሆን የሀገር ሰው ነው እየተተች ያለው በአንድ ድምጽ ድጋፋችንን ለሀገራችን ዜጋ እናሳይ የሚባለውን हिसाब እንደማይቀበሉ ይያሳውቁ ይገኛሉ። ዶክተር ቴድሮስ ማውሬድ መከሰስ አለባቸው የሚለው ድምጽ ከበሽታው በፍጥነት መስፋፋት ጋር እኩል እየጎላ መጥቷል። እሳቸውስ ጫናው እየበዛ ሲመጣ በገዛ ፍቃዳቸው ይወርዱ ይሆን። እኛስ ከወገናችን ጎን ያለንን ልዩነት ለጊዜው ተተን የምንቆመበት ሰዓት ላይ አልደረስንም ወይ ያለኝን ነቀፌታና ልዩነት ወደ ጎን ትጬ የሀገሬ ሰው በክብር ተመርጦ በክብር የቀሩትን ሁለት የሥራ አመታት ጨርሶ ይወረርሽኝ ሙሉ በሙሉ ተወግዶ ማየትን በግሌ እሻለሁ እናንተስ